Ta càng cố gắng làm cho mình đẹp Tức là đang tạo nghiệp Tại sao? Vì khi ta càng cố gắng làm cho mình Duyên dáng, xinh đẹp Tức là rõ ràng ta đang tìm cách thu hút Cái sự yêu mến, chú ý của người khác Đúng không ạ? À? Đúng không? Tại sao phải sửa mắt, tại sao phải trang điểm? Đúng không? Vì để người khác chú ý Vì để mình thu hút người khác Mà có phải mình thu hút người đồng giới không? Toàn là thu hút người khác giới Cái tâm đó tâm tốt hay tâm xấu? Rõ ràng là tâm xấu Nói làm đẹp đâu phải là cái tội Ờ không có tội Không có luật pháp nào kết tội người làm đẹp cả Nhưng nhân quả nó kết tội Và nhất là khi ta ý vào cái đẹp của mình Gặp ai ta cũng cười duyên liếc mắt đưa tình Toàn cái tâm đó đều là tâm tà cả Rõ ràng là muốn người khác thích mình Muốn người khác thích mình đã là cái tội Đúng không ạ? À? Nên vì vậy Nhiều có những người lập gia đình rồi Ông chồng không bao giờ muốn vợ mình trang điểm hết Tại vì ông cũng mơ màng nhận ra cái tâm đó Em cưới anh rồi Thế em trang điểm ra đường cho ai ngó Đúng không ạ à? Bà vợ nói là phụ nữ thì phải làm đẹp Để có cái tự tin Chả có tự tin móc xì gì hết trơn Đều là tâm vẫn còn muốn người khác chú ý mình Và rõ ràng tâm nó tâm tà Mà những người mà họ đẹp quá Họ được giải Những cái giải thưởng về sắc đẹp Nó càng cố ý cho mình đẹp Để được thu hút bởi người khác Thì toàn đó là tâm, tâm ác và tâm tà Hi, xin chào tất cả mọi người, xin chào tất cả các chú anh chị đã quay trở lại với chuyện thường ngày hôm nay Thì tiếp tục là cái câu chuyện liên quan tới sự việc sư thầy Đó là cái ông thầy Thích Trân Quang Là một cái ông thầy mà mình cảm thấy là chỉ biết mở miệng ra là kêu cúng dường Những cái bài giảng của thầy gần đây thì cộng đồng mạng người ta lên án rất là nhiều Thì trong khi đó trái lại thì cô chú anh chị thấy một cái hình ảnh rất là đẹp hình ảnh mà nhiều người xúc động và nhiều người rơi nước mắt và nhiều người cúi lại khi gặp hình ảnh này đó là thầy sư minh tệ thì nhìn sư minh tệ mà mình không thể nào cầm lòng được cô chú anh chị và mình luôn luôn cúi đầu ở trước sư và những cái hình ảnh của sư minh tệ đã khiến cho bao người trước nước mắt và trái lại thì cái ông Thích Trân Quang này thì mọi người nghe những cái bài giảng cũng như là những cái bài pháp của ông này và những cái chia sẻ rất rất là khó chịu thưa cô chú anh chị. Thì đây mình sau khi mình làm những clip và mình chia sẻ những cái bài giảng của ông thầy này lên á thì rất là nhiều comment gọi ông này là ma tăng thưa cô chú anh chị. Thật sự ông giải về Phật pháp thì mình không thể nào mà nghe mà mình chấp nhận được cô chú anh chị. Một Ông cũng mở miệng ra là một là cúng dường Nhưng mà phải cúng mệnh giá lớn Thì ổng những cái bài giảng ổng về Kiếp trước, kiếp sau, kiếp này, kiếp nọ Cũng chạy mục đích là tiền thôi mọi người Thì nó có sách, mắt có chứng Thì em sẽ chia sẻ cho cô chú anh chị Những cái clip của ổng Đây nè mọi người Rất là nhiều clip của ổng trên mạng xoài lúc bấy giờ Đây, nhiều lắm mọi người Nhiều lắm Để em chia sẻ cho cô chú anh chị Nghe một số uh, clip đây Thầy uh, trước tiên là em cho cô chú anh chị nghe về cách uh, xài tiền uh, Xài tiền của mình Đây là mọi người Tiền của mình Nhưng mình xài là vô đạo hết uh. Có ai tin con này không? Nghe có kỳ không? Tính không? Tiền của mình, mình xài là nó vô đạo đức nha mọi người Ngồi vỗ tay rầm rầm luôn mới ghê chứ Như mình xài là vô đạo đức Có ai tin con này không? Nghe có kỳ không? Có ai tin không? Thì ông nói những lời lẽ như vậy Mà Phật tử ngồi với vỗ tay Là vỗ như thế nào mọi người Là những người này mình không hiểu là Đang nghe đang nghe ông suối dục làm những cái chuyện gì Đó, Tiền của mình xài Mà mình làm đồng tiền đó mình xài Mà mình xài gọi là vô đạo đức Phật không hiểu nổi Rồi tiếp tục câu nói gì nữa mọi người Bây giờ vậy không biết làm như thế nào Mới gọi là tiến bộ Đây Tụng kinh như thế nào mới là tiến bộ nha mọi người Nghe nha mọi người Nghe Thầy ông chỉ cách mà mình tụng kinh nè 
ở bên ngoài họ hát bằng cái điệu gì thì trong chùa phải tụng bằng cái loại nhạc đó trời ơi trời bên ngoài họ thích cái loại nhạc gì thì đem cái âm nhạc nó vào trong trong bài tụng không thể nào nghe nghe nè người cầu mai sau lại người thao nhau thắm xóa tình yêu hẹn nhau cùng đi vỗ tay mãi mãi bên nhau làm lại từ đầu như khi con người thương xa thế giới ra ngoài hát gì như vô đó mà thuận thì ta đi theo với cuộc đời và cái khi dẫn trước cuộc đời và trong sự tiến bộ trong sự sáng tạo thì thế giới bỏ mình đứng lại một chỗ mọi người nghe mọi người cảm thấy như thế nào mọi người và câu hỏi luôn tất cả các sư thầy đó các cả các sư thầy về cái cách giảng côn này và cách chỉ tụng kinh như thế này là đúng của một vị gọi là thầy tu không cô chú anh chị hay là gọi là thầy chùa mọi người mọi người trả lời dùm con con là con làm cái clip này con nói lên cái quan điểm và con đưa cái ông này lên đây là con mong quý vị những vị chân tu chân chính và những gọi là sư thầy mà hiểu biết về Phật pháp giải thích giúp con coi ông thầy này ông chỉ cách tụng kinh như vậy đúng hay sai và tại sao những người Phật tử này ngồi nghe ông tụng như vậy lại vỗ tay rầm rầm rộ rộ thì con không hiểu là cái 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 ông thầy này ông giảng cái gì ở trong đây mà ngồi vỗ tay như vậy con rất là quan mang thưa cô chú anh chị đây là những cái bài giảng mà cộng đồng người ta lên án rất là nhiều đó và con để cho mọi người nghe lại cách ông ông giảng kinh bằng gọi là giảng kinh bằng ca nhạc đó ông nói là ở ngoài ca như thế nào quá thì đem vô tụng kinh như vậy nè nghe lại một lần nữa nghe mọi người nghe lại một lần nữa và rất là nhiều phật tử ngồi vỗ tay Ừ. Mình nhìn qua nhà Nghe lại người mọi người Bây giờ vậy tôi nghĩ phải làm như thế nào mới gọi là tiến bộ <cười> Thì ở bên ngoài họ hát bằng cái điều gì Thì trong chùa phải tụng bằng cái loại nhạc đó Thua Bên ngoài họ thích cái loại nhạc gì Thua rồi mọi người cái Âm nhạc nó vào trong, trong bài tự Nguyện cầu mai sau lại thương nhau Học sáng tình yêu đưa nhau cùng Đỗ tay Mãi mãi bên nhau làm lại từ đầu Như khi con đường xa thế giới Sao ngoài hát gì như hồi đó mà sổ đi Con lại thầy, con lại thầy, trăm lại ngàn lại thầy Vậy bữa nào nếu mà cô chú anh chị Phật tử như vậy á, thì có nhiều người mọi người âm nhạc thì rất là nhiều người người ta thích dòng nhạc trữ tình, bolero hay là nhạc rock, nhạc hip hop. Thì bữa nào thầy à, à, tụng dùm con bài hip hop đi, rồi thầy quay đầu rồi, thầy chống cái đầu xuống thầy quay, thầy múa cột rồi đó. Giật 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 như là thầy, thầy thầy tụng kinh dùm con nghe. Chưa thấy ông thầy nào mà xàm như ông thầy luôn cô chú anh chị. Thật sự mình rất là bức xúc. Mọi người nghe, mọi người cảm nhận và con hỏi quý Phật tử ở dưới rồi quý Phật tử nghe như vậy ví dụ quý Phật tử vỗ tay rồi quý Phật tử về nhà quý Phật tử có có có, có tụng kinh kiểu đó không tụng kinh kiểu lan già đẹp hay là máu nhộm sân chùa hay là hòn dũng phu đó à, hay là bài đồi thống hay mộ hay là hip hop hay là bốc nhạc bốc sinh đồ bốc 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 rap đồ đó, hip hop quay đầu đồ nó xây đầu đồ tụng thật sự rất là sàm thưa cô chú anh chị mình mình nghĩ những ông thầy này là không phải là thầy mọi người là cái gì á thật sự mình nghe mà mình trốn gió mặt mày luôn thì cô chú anh chị hãy chia sẻ những clip này rộng rãi ra coi ông thầy này ông làm này là ông làm cái gì ông bà ông đang chia sẻ và truyền tải cái gì và mình nói luôn cô chú anh chị mình nghe rất là nhiều phật pháp chứ mình không phải ngâm nghe và mình nghe rất là nhiều bài giảng của những sư thầy rất là hay cô chú anh chị đó rất là hay nhưng riêng ngày hôm nay mình nói thấy ông thầy thích chân quan này ông lên ông nói ông chia sẻ và ông, những cái bài giảng của ông thì mình không thể nào chấp nhận được 
mà mọi người cứ nên nhớ nghe có ông thầy này giải Phật pháp nếu mà Phật cái cô chú vậy người ta là không có cần tiền hay là bất cứ cái gì hết người ta chỉ tu cái tâm của người ta đó nhưng mà thầy thì mở miệng là cúng dường cho thầy nha thậm chí là bán nhà cúng thầy luôn cúng cho chùa luôn cúng thầy luôn nhưng mà tiền á phải cúng tiền mệnh giá lớn mệnh giá cao chứ mệnh giá thấp là là không bao giờ mà thầy chấp nhận được cúng mệnh giá thấp á là cho thầy cho là phỉ bán Phật giáo phỉ bán mọi người đó nè mọi người nghe ông thầy ông biểu mình phải bán nhà để cúng tổng này cũng cho anh chị nghe mà nói phải sách mắt phải có chứng mọi người đây mọi người nghe ta đi xe trên con đường Đây, nhiều cái bài hay lắm Nhiều cái bài giảng của ông thầy này hay lắm Đây mọi người, và mọi người nghe tiếp Cũng là câu chuyện cúng dường nha mọi người Nghe nghe Mọi người nghe coi thầy này cúng đúng hay không Mọi người nghe dùm con cái Mà đó một chỉ là Tại sao ta không bị nát đầu Như là mình đã từng đập đầu cá Tại sao ta không bị cắt đứt phân cái cổ như là mình đã từng cắt cổ gà Chỉ bởi vì một kiếp nào đó Có chùa Đức Tượng Phật ta đến ta cúng dường vào đó một chỉ vàng Thì ta bảo đảm được một điều Cơ thể của ta vĩnh viễn được lành lặn Không bao giờ có Ví dụ có lỡ chết Cũng chết trong cái hình dáng đẹp đẽ Chứ không bị sức đầu văn tay chân cổ nẻo không có Nói là lúc nào cũng lành lặn cơ thể Lúc sống cũng như lúc chết Không sao nhờ bố trí nói là con nghèo con đâu có được Nghe cái cổ như là mình đã từng cắt Nghe thầy nói cho mọi người Cô chú anh chị Phật tử nghe cho rõ Thầy nói chưa Thầy nói cúng dường á Là phải cúng tiền nhiều đúng không Cúng á Và những người mà bị à, À, bị đập bị gọi là sức đầu mẻ tráng hay là bị tai nạn đồ bị này bị nọ đó là những người này á, là kiếp trước không cúng cho chùa nếu những người nào mà chết lành lặn á chết mà đẹp đẽ đó thì kiếp trước hoặc là chùa chiền đồ phải lợi là cúng một hai chỉ vàng cho chùa làm tượng phật đó hoặc là xây chùa đồ nó đưa cho thầy trụ trì rồi đó thì mới không có gọi là À, không có bị sức đầu, sức mẻ tráng Chứ phải lành lặn Vậy là con hỏi thầy là những người mà bị tai nạn Hay là bị đi làm, bị nghề Tai nạn nghề nghiệp hay là tai nạn giao thông Hay là cái gì đó Đứt tay đứt chân đồ đó là những cái người đó là Không có cúng dường cho chùa đúng không thầy Cái mục đích của ông thầy này Ông nói cái gì là cũng phải quy vào chùa Vào cúng dường cho ông hết cô chú gì Phải cúng dường là mới có phước, có đức đó. Cúng phải là nhiều Cúng càng nhiều là mình sẽ Gọi là được phước càng cao mục đích của ổng là như vậy thôi, nó chứ không có gì hết cô chú vậy và có những cái những cái bài giảng này nhà, như thế này là mọi người nghe, ổng nói như thế này, thì cô chú anh chị nghe có đúng hay không? Đây, đây là một bài giảng của một vị sư thầy mà mình không biết thầy mà đi nói về cái quan hệ nam nữ thì có phải là thầy không mọi người? Em từ nãy em chưa nghe thầy bất cứ thầy nào mà lên giảng về cái mối quan hệ nam nữ ở đây hết, thì ngay và luôn em cho cô chú anh chị nghe ông thầy này ông giải luôn nha mọi người nghe nghe giùm con nghe cô chú anh chị đây là bí mật đây nha bí mật đi nghe giùm chút xíu khi hai vợ chồng gần nhau tinh trùng của người cha lọt vào đoạn sào của mẹ thì cái trứng đó bắt đầu phát triển thành một phôi thai chưa chắc phôi thai đó đã là một con người đâu đó. sinh học thì có một phôi nhưng về mặt nhân sự về mặt con người thì chưa chắc có linh hồn đầu thai vô đó đây là điều lạ chỉ có cái phôi mà chưa có chúng sinh nào trong đó hết và cái phôi đó bắt đầu phát triển trong tử cung của người mẹ phát triển cho tới 3 tháng rồi chưa có ai nhập vô được cái phôi thai đó tự sao hủy mà ta gọi là hư thai đó là trường hợp mà những người mà có thai Bắt đầu có mọi dấu hiệu theo y học là gọi là có thai Nhưng một thời gian sau bỗng nhiên hư thai Chỉ bởi vì không 
có một linh hồn nhập vào trong cái thai đó đó là cái trường hợp thứ nhất đó là làm sao ạ khoái trường hợp thứ hai là khi cái phôi thai được thành hình do tinh trùng của cha lọt vào noãn xào của mẹ và cái noãn nó phát triển thành cái phôi không bao lâu khoảng chừng 7 ngày khi cái phôi nó bắt đầu cũng cố chắc và có cái vong linh có một cái linh hồn nhập vào là cái thai đó thực sự là một chúng sinh thực sự là đứa con mà nếu không có gì trục trặc thì cái phôi thai lớn dần lớn dần lên cho tới khi sinh ra đứa con nó có đầy đủ tinh thần hết mọi thứ là như vậy đó là trường hợp mà người ta nhập thai rất là sớm mà thường những đứa bé như vậy nó quên hết nó quên hết kiếp trước là do cái bộ não lúc mà tạo hình từ cái phôi thai nó là những tế bào não đơn giản ít quá nó không lưu trữ được cái dữ liệu của kiếp trước nên nó quên hết kiếp trước thường là như vậy hầu hết tất cả chúng ta đều rơi vào trường hợp này nên không có ai nhớ được tiền kiếp rồi có trường hợp này cái phôi thai có cái chúng sinh lớn lên từ từ lớn lên từ từ nhưng cái phôi nó chết yểu khoảng 7 tháng 8 tháng nó chết không ai biết bỗng nhiên người mẹ đi khám thai bác sĩ nói phôi thai không có không có tim thai là đứa bé lên đường rồi nhưng mà bắt đầu sợ hoảng kinh lên phôi thai chưa hư nhớ phôi thai chưa hư mà tim thai không thấy thì bác sĩ nói bây giờ phải lấy ra mẹ tiếc không lấy ra mới đi cầu nguyện người mẹ đi cầu nguyện cho sống đứa con lại thật ra đứa con đi ra rồi một linh hồn khác nhập vô thì cái linh hồn này nó không có nhập thai theo cái bình thường nó nhập thai nó mang theo đầy đủ trí khôn của nó và cái phôi thai 7 tháng đó bộ não đã đã đầy đủ nên nó nhớ hết kiếp trước bắt đầu cha mẹ đẻ ra một đứa không phải con mình cái vòng đầu đó nó vô ta sẽ bắt gặp có những đứa bé kỳ lạ nó khôn trước tuổi nó chưa nói được bởi vì cái thanh quản nó chưa cấu tạo xong cơ thể nó chưa cử động được nhưng cái đầu nó cái gì cũng biết thì mọi người mới vừa nghe cái ông thầy mà ai cũng sùng bái vỗ tay Lít là Phật tử của chùa ổng Chứ thật sự cộng đồng mạng thì người ta đang Mọi người ta đang phỉ ông này Người ta đang lên án và người ta chửi ông này Rất là nhiều Thì quý vị xem những comment thì quý vị đã biết rồi Một ông thầy mà Ông đứng ông giải thích về cái vấn đề Mà thụ thai hay là tim thai Và những cái người bị hư thai đâu Cô chú anh chị nghe như thế nào Như vậy mà vỗ tay rầm rầm rộ rộ Thì em cho cô chú anh chị nghe sau khi à, ông thầy này ông nói á, thì và cô chú anh chị nghe bác sĩ Thịnh là người chuyên về à, à, giúp những người mà có em bé đó, người ta sẽ chia sẻ rồi mọi người sẽ hiểu về ông thầy như thế nào nghe nha mọi người rồi thai bị lưu bị sảy ai cũng khắc mắc sao thai mình bị sảy sao thai mình bị lưu có tránh được không thực ra không có tránh được khoảng 20 đến 30 phần trăm tất cả các thai kỳ khi có thai là bị sẽ xảy như bị lưu tại sao như vậy tại cái đó là cái quá trình chọn lọc tự nhiên đúng không các bạn tại vì nếu không có quá trình chọn lọc tự nhiên này thì sao thì loài người hay là các bạn con thú cũng vậy mấy bạn tưởng tượng hồi xưa đâu có bác sĩ đâu không có bác sĩ thì sao không có bác sĩ loài người và mang thai nếu cái thai đó nó không có bình thường nó bất thường mà nó cũng không bị sảy không bị lưu thì sao thì sao cuối cùng mình đẻ con ra con nó bất thường không à mà cái quá trình chọn lọc tự nhiên thì nó sẽ làm cho cái loài người hay là tất cả các loài động vật khác cũng vậy cái thế hệ sau nó phải được chọn lọc nó tốt hơn thế hệ ban đầu nên là cái gì mà bất thường thì cơ thể mình sẽ tự xảy ra tự lưu ví dụ như thai nó tự nó lưu để nó tống sức cái thai đó ra để mình có cái thai khác thì cái thai nó bình thường thì nó không bị lưu mọi người nghe sự giải thích của bác sĩ chưa bác sĩ người ta giải thích là như vậy còn ông thầy này ông nói về những cái gọi là mê tín dị đoan à, mê tín dị đoan thì ngày hôm nay quý vị nghe còn nhiều lắm mình sẽ làm dài dài cho cô chú anh chị nghe về những cái bức xúc của khán giả cũng như là bức xúc của cộng đồng mạng về những lời giảm pháp giảng của ông thầy này rồi thì em sẽ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện này cho mọi người mọi người nhớ chia sẻ video giúp em để lan tỏa hơn để cho những cái phật tử mà đang nghe ông thầy này để cô chú anh chị người ta hiểu hơn đó và mình mong bên uh, giáo hội phật giáo cũng có cái gì đó để nói về cái những cái bài giảng của ông thầy này chứ bây giờ trên mạng xã hội em thấy lan tỏa rất rất là nhiều câu chuyện như thế này thì một nữa em cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị để em tiếp tục chia sẻ những video khác rồi, mọi người hãy để lại comment và góp ý cho em.
Rồi một lần nữa em xin chào và hẹn gặp lại Hi xin chào tất cả mọi người xin chào tất cả các chú anh chị đã quay trở lại với chuyện đời thường ngày hôm nay Thì ngày hôm nay tiếp tục trên tay em chào bán một cái sản phẩm cực kỳ hiệu quả cho cô chú anh chị sử dụng Mọi người trung niên lớn tuổi thường đau nhức xương khớp Đau lưng nhức mỏi đau xương khớp đồ Mọi người hãy dùng thử chai này nha mọi người Đây là nước cốt nhào Nước cốt nhào ổ đường trị đau lưng nhức mỏi đau xương khớp cực kỳ hay nha mọi người Là nhào nguyên chất nó nhào nguyên chất được ủi đường phèn để lên men để lấy ra một cái dung dịch như thế này đó thì đây là cái sản phẩm nhà làm thì nước cốt nhậu đường này cô chú anh chị đã đã sử dụng và đã hiểu rất là rõ về công dụng rồi đúng không đó cô chú anh chị nào chưa sử dụng thì hãy mua một lần để trải nghiệm như cô chú anh chị 300 trăm ngàn bao ship toàn quốc là chai một lít như cô chú anh chị chai như thế này là một lít nước cốt nhào ủ đường đó có nghĩa là khi trái nhào chín người ta lấy người ta ủ với đường phèn trong vòng 3 tháng và lượt hột và lấy cái nước này và đặc biệt đây là nhào rin nguyên chất một trăm phần trăm rất tốt cho sức khỏe như cô chú chị đặc biệt công dụng của trái nhào là trị đau nhất thì cô chú chị khỏi, khỏi bàn rồi cô chú chị muốn tìm hiểu thêm cô chú chị cứ lên google sạch công dụng của trái nhào là quý vị sẽ biết liền đây là chiên trị đau lưng nhức mỏi đau thần cái tọ đau nhức xương khớp cực kỳ hay cực kỳ hiệu quả một chai như thế này là 300 trăm ngàn bao ship toàn quốc như cô chú chị và đặc biệt kèm theo với cái đó thì có một cái chai cao so bóp trị bông gân nó tê bì chân tay đau nhất chỗ nào quý vị xịt chỗ đó vào đây là chai thuốc xịt nha mọi người nó gỡ nắp ra và quý vị xịt quý vị gỡ nắp ra và quý vị xịt bóp sẹt sẹt lên ngay chỗ dùng đau và so so bóp bóp là bao của chú chị nha mọi người xịt một ngày hai ba đến bốn lần nó đây là nó có công dụng ở đây hướng dẫn sử dụng ở đây mọi người hãy sử dụng đi rồi mọi người sẽ biết nha mọi người đó 135 trăm ba ngàn bao ship toàn quốc luôn còn cô chú anh chị nào muốn uống cái chai này thì uống cái chai này không được uống nha mọi người chai này chỉ sạch thôi đó mọi người muốn tốt nữa thì mọi người mua một cặp một liệu trình một cặp của nó đó là mọi người sẽ sử dụng mọi người sẽ biết nước cốt nhào thì 300 trăm ngàn một chai còn cao số bóp là 135 trăm ba ngàn đó đây là nhà làm mấy cô chú chị cô chú chị nào mà đau nhức xương khớp đau lưng nhức mỏi con chú chị cứ liên hệ với em đó số điện thoại nằm trên góc trái màn hình nha mọi người ok thì một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị mọi người yêu mến sản phẩm nào mọi người cứ liên hệ với em ok mọi người